வணக்கம் வெல்கம் டு ரஞ்சிஸ் ஃப்ளேவர்ஸ் என்னோட வியூவர்ஸ் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் நல்ல நல்ல இந்த தீபாவளி நாள் கொண்டாடணுன்னுட்டு நான் விஷ் பண்ணி உங்க எல்லாருக்கும் என்னோட அன்பு கலந்த தீபாவளி வணக்கங்கள் வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்னைக்கு ஸோ இந்த டேல தீபாவளி டேல ஒரு ஸ்பெஷல் மெசேஜ் வந்து நான் உங்க எல்லாருக்கும் நான் சொல்லணும் அந்த மெசேஜ் என்னன்னாக்க Today I have achieved more than 1000 uh, subscribers because of all your help uh, you rendered. So I have achieved this today. So all of you, all of you, I have a special thanks to all of you. I have a lot of group members in my group. So I have a special thanks to all of you. Happy Diwali to all. This is a special moment to celebrate this special moment. I am going to celebrate this special moment. செய்ய போற ரெசிபி வந்து பூந்தி லட்டு ஸ்வீட்டான விஷயம் ஸோ இந்த ஸ்வீட் பூந்தி லட்டு எப்படி செய்யலாங்கிறத நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு செய்ய போற டிஷ் வந்து பூந்தி லட்டு இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான சவுத் இந்தியாவில் தீபாவளி செலிப்ரேஷன்ஸ் கல்யாணம் எல்லாத்துக்குமே இந்த பூந்தி லட்டு எல்லார் வீட்லேயும் செய்வா இது வந்து ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு டிஷ் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த பூந்தி லட்டு எப்படி செய்யலாங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இதுக்கு வந்து கடலை மாவு இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த கடலை மாவு ஐ ஹவ் டேக்கன் ஃபைவ் கப்ஸ் ஆஃப் கடலை மாவு ஸோ இந்த ஃபைவ் கப்ஸு கடலை மாவு அண்டு சுகர் எடுத்துட்டு இருக்கேன் இந்த சுகர் வந்து ஒரு கப்பு கடலை மாவுக்கு ஒன்னே கால் ஒன் அண்டு குவார்டர் கப்பு சுகர் ஸோ அந்த அளவில் நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு கப்பு தான் இல்லை ரெண்டு கப்பு தான் நீங்கள் பூந்தி லட்டு வச்சு செய்ய போகிறேன் அப்படின்னாக்க ஸோ டூ கப்ஸுக்கு ஒன் கப்புக்கு ஒன்னே கால் அதை அப்போ டூ கப்ஸுக்கு ரெண்டரை கப்பு சுகர் ஸோ அந்த அளவு எடுத்துட்டாலே சரியாக இருக்கும் சில பேர் ஒன்றரை கப்பு சுகர் ஆட் பண்ணுவோம் அது ரொம்ப திதிக்கும் ஸோ அதனால் நான் ஹவ் டேக்கன் ஒன்னே கால் கப்பு ஃபார் ஒன் கப் ஆஃப் கடலை மாவு ஸோ இப்போ இது எடுத்துட்டு இருக்கேன் கடலை மாவு அண்ட் இந்த சுகர் அதுக்கப்புறம் இந்த முந்திரி பருப்பு இது வந்து கடைசியாக நம்ம வறுத்து அந்த பூந்தி எல்லாம் செஞ்சதுக்கப்புறம் இதை வறுத்து போட போகிறோம் அப்புறம் ஏலக்காய் பொடி இதை சுகரில் மிக்ஸ் பண்ணி நான் இதை வந்து மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் திராட்சை கிஸ்மிஸ் இதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் சி இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவு நீங்கள் உங்கள் மெஷர்மெண்ட் படி எந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இது கேசரி பவுடர் இது கலருக்கு செய்ய போடுறதுக்கு அப்புறம் இது வந்து கிராம்பு கிராம்பும் அதில் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் அப்புறம் இது வந்து ஜாதிக்காய் இந்த ஜாதிக்காவை வந்து நான் இதை பவுடர் பண்ணி அந்த கடைசியாக அந்த பூந்தி செஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் மிக்ஸ் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் குங்குமப்பூ இவ்வளோ தான் இதுக்கு வேணுங்கிற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஆயில் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வேணும் ஒரு பேனில் நான் நெய் விட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த முந்திரி பருப்பு திராட்சையை வறுத்து வைக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு திராட்சையை போட்டுடலாம் ஸோ அதிலேயே நான் அந்த முந்திரி பருப்பையும் இதை வறுத்து நுடுறேன் இதை ரெண்டையும் வறுத்து நம்ம தனியாக அதை எடுத்து வச்சுடலாம் கடைசியாக நம்ம அதில் கலக்கிறதுக்காக நான் முன்னாடியே இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைக்கிறேன் இப்போ இந்த முந்திரியும் திராட்சையும் நல்லா வறுத்தாச்சு நம்ம ஸோ இதை நான் எடுத்து வச்சு விட்றேன் தனியாக செப்பரேட்டாக வச்சு விட்றேன் இப்போ இப்போ பூந்தி செய்யறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு சுகர் சிரப்பு வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு செய்யணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம இப்போ அஞ்சு டம்ளர் கடலை மாவுக்கு ஆரே கால் கப்பு சுகர் ஒரு கப்புக்கு ஒன்னே கால் சுகர் அது மாதிரி எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஸோ அதை இப்போ வந்து அந்த பாத்திரத்தில் விட்டு ஸோ இந்த சுகர் சிறப்பு செய்யறதுக்கு இப்போ எவ்வளவு சுகர் எடுத்துட்டு இருக்கோமோ அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் வந்து நம்ம இப்போ அதில் வாட்டர் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது வந்து இப்போ வந்து மூணு கப்பு ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் அந்த கால் கப்பில் பாதி வாட்டர் ஸோ அவ்வளவு விட்டாக்க அந்த சரியாக இருக்கும் அந்த வாட்டர் விடுறது ஸோ அதை வச்சு நம்ம இப்போ சிறப்பு செய்யணும் ஸோ இந்த சிறப்பு செஞ்சு அதில் வந்து அந்த பூந்தியை ஃப்ரை பண்ணி நம்ம இதில் டிப் பண்ண சோக் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது வந்து இப்போ இந்த சிறப்பு வர்றதுக்காக நான் இப்போ ஃப்ளே மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் இதை இப்போ இந்த சர்க்கரை வந்து நல்லா கரையிறது ஸோ இந்த சமயத்தில் நான் கொஞ்சமாக இதில் ஒரு ஒரு ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் இந்த மாதிரி பால் விடுறேன் ஸோ தட் அதில் ஏதாவது இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருந்ததுன்னா அது மேலே வந்துடும் அதை நம்ம தனியாக அதை எடுத்துடலாம் அந்த மேலே இப்படி வரும் இங்கே கொஞ்சம் கொதித்த உடனே அதை எடுத்துடலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கொஞ்சம் கம்பி பாகு வந்ததுக்கப்புறம் அதை எடுத்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ அதை நான் இப்போ வரும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அதை காமிக்கிறேன் நான் ஸோ இப்போ நல்லா இதை கலக்கியிருக்கேன்னா இந்த பால் விட்டு கூட இதில் ஒரு இம்ப்யூரிட்டிஸும் இல்லை இந்த சுகரில் ரொம்ப நல்லா இருக்குது சில சுகரில் ரொம்ப இம்ப்யூரிட்டிஸ் வரும் அதனால் நம்ம பாலை விட்டு அந்த மேலே இரு
ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நல்லா கொதிக்கிறது ஸோ இதில் கம்பி பகு வந்துருத்தான்னு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஒன் ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சி இப்போ பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ ஒன் ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சி வந்தாச்சான்னு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இது வந்தாச்சு இப்படி வந்துடுத்தோம் இப்படி ஸோ இப்போ ஸோ இந்த ஒன் ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சி வந்தாச்சு ஸோ நான் இப்போ கேஸை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ இப்போ நம்ம கடலை மாவை கரைச்சிக்கணும் ஸோ அந்த கடலை மாவை நான் நம்ம வந்து ஃபைவ் கப்ஸ் ஆஃப் கடலை மாவை எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து நான் இப்போ ரெண்டு தடவையாக பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டரை கப்பை ஃபஸ்ட்டு பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பேலன்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டு அதுக்கப்புறம் கரைச்சிக்கலாம் எல்லாத்தையும் கரைச்சி வச்சு பூந்தி செய்யக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைச்சுண்டு தான் நம்ம அந்த பூந்தியை செய்யணும் இல்லாட்டா அந்த மாவு ஊறி போய் நல்லா வராது ஸோ இந்த ரெண்டரை கப்பை நான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் இப்போது அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நான் இதில் முன்னாடி இன்க்ரீடியன்ட் சொல்லும்போது சொல்ல நான் மறந்து போட்டேன் இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அரிசி மாவு இந்த அரிசி மாவு எதுக்கு போட்டுக்கிறோன்னா கிறிஸ்ப்னஸ்க்காக போட்டுக்கிறோம் அந்த பூந்தி கொஞ்சம் கிறிஸ்பாக வரணுங்கிறதுக்காக போட்டுக்கிறோம் நிறைய போட வேண்டாம் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுருந்தால் போகிறோம் அப்புறம் இந்த ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சோடா சமையல் சோடா இது ஒரு கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்சு போட்டுருந்தா கூட போகிறோம் நிறையா போட வேண்டாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம வாட்டரில் இப்போ கரைக்க போகிறோம் இந்த வாட்டரில் க எப்படி கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணுங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த கடல மாவில் நான் தண்ணி விட்டு இது கரைக்கிறேன் நல்லா அது நைஸாக இருக்கணும் ஒரு கட்டி கூட அதில் இருக்கக்கூடாது அண்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கடலை மாவை எடுத்துக்கும் போது நல்லா அதை எடுத்து சலிச்சுக்கணும் சலித்தா தான் அதில் ஏதாவது சின்னதாக ஏதாவது கடலை பருப்போ இல்லை சின்ன கிரைன்ஸ் எதாவது இருந்தால் கூட அதெல்லாம் சலிக்கும் போது போயிடும் அப்போ தான் அந்த பூந்தி வந்து நல்லா வரும் ஸோ அதுக்காக நம்ம அந்த இதை வந்து சலித்து தான் நம்ம இதை செய்யணும் எல்லாத்தையுமே சலித்து தான் அந்த பட்சணம்லாம் பண்ணால் அது மாட்டிக்காமல் ரொம்ப நல்லா வரும் ஈவன் சேவெல்லாம் செய்யும் போது கூட நல்லா சலிச்சுண்டாக்க நான் ஈஸியாக வரும் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கூட நான் வாட்டரை ஆட் பண்ணுறேன் நான் கரைச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கணுங்கிறத கன்சிஸ்டன்சி காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த கடலை மாவை நான் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் கரைச்சுருக்கேன் இப்படி வரணும் ஸோ அந்த பூந்தி கரண்டியில் நம்ம விட்டாக்க அது கரெக்டாக ரவுண்ட் ரவுண்டாக வரணும் சப்போஸ் அது கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது உடனே அது எண்ணெயில் வரலன்னாக்க நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கூட வாட்டரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கன்சிஸ்டன்சி இருந்தால் சரியாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த ஏலக்காய் பவுடர் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கோம் ஸோ இதை ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் இந்த மாதிரி இதில் கலக்கலாம் நம்ம அதுக்கப்புறம் இந்த கேசரி பவுடர் இந்த கலர் வரத்துக்காக நான் இதை வந்து கலக்கிறேன் இந்த பாகில் இதை கலந்துள்ளலாம் நம்ம ஸோ இந்த கலர் வந்து இந்த நல்ல கலர் வந்துடும் இந்த ஆரஞ்சு கலர் அதில் வந்துடும் இந்த சிரப்பில் இப்போ நான் இந்த குங்கும பூவை ஆட் பண்ணுறேன் சும்மா ஒரு பிஞ்சு இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் ஸோ இதையும் போட்டு நம்ம இந்த சிறப்பு இப்போ ரெடி ஆகிடுத்து இதை கலந்துடுறேனா இதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்கிற ஆயில் வந்து ஹாட் ஆகிடுத்து இப்போ பூந்தி செய்கிறதுக்கு ரெடி ஸோ நம்ம இப்போ பூந்தி இது செய்யலாம் இப்போ இந்த நம்ம எண்ணெய் காஞ்சாச்சு ஸோ நான் இதை வந்து இதில் பூந்தி தட்டில் இந்த மாதிரி விடுறேன் இதில் ஸோ இந்த மாதிரி தட்டணும் இல்லை ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி இருக்குதுன்னு தெரியும் அண்ட் ரவுண்டாக வருதான்னு நீங்கள் கீழே பார்த்துக்கலாம் ஸோ அப்போ நல்லா வரும் ஸோ எவ்ரி டைம் நீங்கள் அந்த பூந்தியை விட் விழு இந்த கடலை மாவு வாட்டரை இதை விடும்போது கீழே வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கணும் இந்த பூந்தி தட்டோட அடி பாகத்தை நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கணும் இல்லாட்டா அது வந்து வால் வாலாக அந்த மாதிரி அந்த மாவெல்லாம் அதில் ஒட்டின்ட்டு சரியாக வராது நம்ம அந்த பூந்தி இது மாதிரி செஞ்சாச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம எடுக்க எடுக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிருக்குது எடுத்துடலாம ரவுண்டாக அழகாக கல ஸோ ரவுண்டு க ஷேப்பில் நல்லா வந்திருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த கரண்டியோட அடி பாகத்தை நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கணும் க்ளீன் பண்ணிட்டால் தான் அந்த இது வந்து இல்லாட்டா அது அந்த ரிமைனிங் மாவு சேர்ந்துட்டு அதில் வந்து வால் வாலாக அப்படி கீழே ஒட்டிண்டு வர மாதிரி வந்துடும் ரவுண்டு பூந்தி வராது ஸோ அதை வந்து கேர்ஃபுல்லாக நம்ம பண்ணிக்கணும்
சோ உடனே இந்த பூந்தி செஞ்சத நம்ம இதுல போட்டுறணும் இந்த ஜீரா பக்கத்திலேயே வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு இது மாதிரி ஆட் பண்ணிடணும் ஸோ பூந்தி செய்ய செய்ய அதில் போட்டுட்டே கலரிண்டே வரணும் ஒவ்வொரு தடவையும் அதை ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுண்டாக்க கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் ஸோ நம்ம பூந்தி வந்து ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இந்த ஓசையெல்லாம் அடங்கியாச்சதில் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுத்து ஸோ நான் இதை எடுத்து விடுறேன் பார்த்தாலே ரொம்ப கரெக்டு சைஸாக வந்திருக்கு இந்த பூந்தி இப்போ நம்ம எல்லாம் எடுத்த நம்ம கடலை மாவையும் நம்ம பூந்தியாக செஞ்சு அந்த பாகில் எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு ஸோ இந்த அளவு அந்த பூந்திக்கும் அந்த பாகுக்கும் அந்த பூந்திக்கும் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இந்த அளவு எடுத்துட்டா ரொம்ப கரெக்டாக வரும் ஸோ இப்போ வந்து இது நல்லா ஊறின்னு இருக்குது இப்போ ஹாட்டாக தான் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து இதில் வந்து நான் அந்த முந்திரி பருப்பு திராட்சை எல்லாத்தையும் நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த கிராம்பு இந்த கிராம்பையும் நான் இதில் வந்து இந்த மாதிரி போட்டுடலாம் இந்த கிராம்பு போட்டால் ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் ஸோ இதையும் சேர்த்து நம்ம இதில் கலந்து லட்டு பிடிக்கணும் ஒவ்வொரு லட்டு பிடிக்கும் போதும் அந்த முந்திரி பருப்பு இந்த திராட்சை அதெல்லாம் மேலே வர மாதிரி பார்த்து பிடிச்சா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து நல்ல ஹாட்டாக இருக்குது இப்போ இது வந்து நல்லா ஆறணும் கூல் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை லட்டு பிடிச்சி வைக்கணும் இப்போ கடைசியாக நம்ம வந்து இந்த ஜாதிக்கா இதை வந்து நம்ம திருவி வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி பொடியாக இந்த மாதிரி திருவி வச்சுருக்கோம் அதையும் நான் இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த பூந்தி லட்டு ரொம்ப பிரமாதமாக நம்ம செஞ்சுட்டோம் இப்போ ரொம்ப அமேசிங்காக வந்திருக்கு இந்த பூந்தி லட்டு இது வந்து கூல் ஆனதுக்கப்புறம் நான் இதை வந்து அந்த இதை வச்சு அதை எல்லோரும் நல்லா பிடிச்சி அந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கேன் இதில் வந்து இந்த ஃபைவ் கப்பு நம்ம செஞ்சதுக்கு இப்போ மொத்தமாக ஒரு செவன்ட்டி செவன்ட்டி ஃபைவ் அந்த அளவு வந்திருக்கு இந்த அளவு சைஸில் இந்த சைஸில் இந்த மாதிரி செவன்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டம்ளருக்கு எவ்வளோ வேணும் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த அளவு கப்ஸ் எடுத்து நீங்கள் இந்த பூந்தி லட்டு செஞ்சு பார்க்கலாம் இது வந்து ரொம்ப அமேசிங்கான இந்தியன் ஸ்வீட்டு ஸோ இந்த தீபாவளியை எல்லாரும் இந்த பூந்தி லட்டு செஞ்சு பார்த்துட்டு இதை வச்சு என்ஜாய் பண்ணி தீபாவளியை நல்லா கொண்டாடுங்கோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சீக்கிரமே நான் உங்களை வந்து நெக்ஸ்ட் ரெசிப்பியோடு பார்க்குறேன்